لو الحكاية فيها إن فيتو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تحرير فيتو أولا أنا هرحب بسارة يمكن هي مش فهماني لأن هي طبعا بتتكلم إنجلش أنا بفهم Thank you. سارة أبو فاشا ملكة جمال مصر للمغتربات في لوس أنجلوس يمكن الفترة اللي فاتت شهدت مجموعة كبيرة جدا من التساؤلات حوالين سارة أبو فاشا. سارة أبو فاشا مش مجرد فتاة مصرية فقط أو فتاة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية ولكن كمان هي فتاة حصلت على لقب وحملت وشاح مصر ميس إيجيبت إن لوس أنجلوس في 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 مسابقه كبيره جدا. اعتقد في كتير جدا جدا من اللي بيشوفونا دلوقتي عندهم برضو عديد من التساؤلات حوالين ساره ويمكن احنا فاتحين المجال دلوقتي لكل الناس اللي بتشوفنا حالا على فيتو انها تبعت لساره كل الاسئله واحنا هنبدا معاها نستفسر منها على عدد من الاسئله. سارة يو ويلكم ان فيتو شكرا وفي البداية أنا عايز بس أسألك عن مشاركتك في مسابقة ملكة جمال لوس أنجلوس جت إزاي؟ I know. Basically, uh, I work full time as an actor and model in uh, Hollywood, California. And I have an actor, I mean, I have an agent and a manager, but in addition to that, I uh, seek my own acting work. And as I was going through castings, I found an audition for the Queen of the Universe pageant. And I said, you know, it's closely related to modeling, why not? It could probably help my career. So my <laughs> hearing just mind, fell off. <laughs> anyway. Um, uh, it's closely related to modeling, so I said, okay, let me try, you know, maybe if I win, it can help my acting career. So I submitted, I auditioned, and I won. Okay. Mm -hmm. uh, translation. I was going to do a promoter in California, and I was going to do a lot of work. But I did one in the meeting, and I asked why I was going to do a lot of work. ان مهنتي في التمثيل ان تحب التمثيل تمثيل اوكي يعني هي يا جماعه بتقول برضو عشان يمكن كل اللي بيسمع اللي بيشوفونا دلوقتي ما سمعوش ان هي الموضوع او دخولها المسابقه كان لدعمها التمثيل لان هي بتحب التمثيل وكمان هي عضو في نقابه الممثلين الامريكيين فده يمكن كانت اجابتها سارة انا عايز اعرف النتيجه النهائيه للمسابقه uh, why, why did I come to Egypt? Yes. Uh, I actually had this plan for several months. I was coming to see my mother and the rest of my family out here. I come almost every year, so it was just a coincidence that I came out at this time. Yes. I came to Mr. Azura Karibi and Azura Ummi, but I was a part of the decision to be able to do this. اوكي يعني صدفه مش مش اكتر من كده هل كان في مصريات مشاركين في الـ في الـ في المسابقه يعني ايجيبشن جيرلز ولا اي ايجيبشن جيرلز ان ذيس كومبيتيشن او يا يا اي اي كومبيتد اجينست اذر جيرلز ذات ور ايجيبشن فور ذا ميس ايجيبت تايتل كنت اتنافس ضد متسابقات مصريات لانه كان ميس ايجيبت تايتل يعني كان لقب ملكة كمان مصر. اه اكيد 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 اكيد. أه لكن السؤال اللي بيطرح نفسه لماذا ساره فاشا هي اللي فازت بميس ايجيبت؟ واي 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 اكزاكتلي ساره فاشا وون ذيس كومبيتيشن؟ فروم ماي انديرستاندينج ات هاد ا لوت تو دو وذ ماي اكومبلشمنتس. اي ام ماي باتشلر ديجري، اي ام ا ترينيد اكتر، اي ام ا ميلتري فيترن، سو ا لوت اوف ذات هاد تو دو وذ ات. And then also what my future goals are, and uh, the charity work I've done, and um, I think me just as a whole person. It's not just about how I look. Yes. أولاً من وجهة نظري الفوز بمسوقة الملكة الجمال ليس فقط كمظهر خارجي وإنما كشخص بالكامل. 
فتدريبي في التمثيل ونظرتي للمستقبل ساعدت كثيرا في في فوز الموسم. اه التمثيل يعني كان برضه التمثيل هو ال لا وكمان كان تدريبها في الـ في اليو اس نيفي او اليو اس مارين. نو نيفي او ذا نيفي. في البحريه الامريكيه. طيب البحريه الامريكيه. على غرار البحريه الامريكيه هوضح للناس اللي بتشوفنا دلوقتي هي قالت ايه؟ هي قالت ان الموضوع مش مجرد جمال بس. أو مش مجرد جمال شكل ولكن الموضوع ليه خلفيات كتير جدا سواء كانت خلفيات ثقافية أو كمان قدرات ومواهب سواء كان تمثيل أو أو إلى غيره ويمكن ده ساعدها كتير جدا جدا إنها تفوز بميس إيجيبت وتنافس يعني على غرار ذكر بقى البحرية الأمريكية شايفة إن 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 خدمتك في البحرية الأمريكية كان قرار يعني صحيح أو صائب؟ Uh, do you think that your uh, part of uh, U.S. Navy was the right decision? Uh, yeah, I mean, I don't think it was a bad decision because I was able to get my bachelor's degree. Um, it became, it, it, it made me independent very young. It made me financially independent. And I was on my own and I was able to take care of myself. So as a person, for myself, it did very well for me. <تصفيق> بالتأكيد كان قرار صائب لا أعتقد أنه كان قرار خاطئ هذا القرار جعلني كثيرا مستقلة ماليا وشخصيا كأنني أعتمد على نفسي كثيرا في في معظم جوانب الحياة. زي برضه ما سمعت وبالطبع طبعا أنها ساعدت في أن تحصل على درجة البكالوريوس البكالوريوس يس هي هي بتقول لما سألناها عن أن أن خدمتها في البحرية الأمريكية صحيح ولا لأ أو قرار كان كويس وصائب ولا لأ فهي قالت طبعا قرار صائب جدا لأن ده ساعدها كتير جدا سواء كان في إتمام دراستها أو حصولها على مال أو استقلالها ماديا عن 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 حاجات كتير كانت ممكن تعملها تاني صح كده؟ تمام طيب ولكن ناس كتير جدا بتستغرب على خدمتك انت او وجودك في البحريه الامريكيه بالرغم من اصولك المصريه فاحنا عايزين نوضح الحته دي بس يعني ان انت مصريه ايجيبشن جيرلز يا ولكن ماني ماني اوف بيبل اميز ذا اباوت يو جوينج تو يو اس نيو يا مسلمه اولذو ذات يو هاف باك جراوند اسلاميش باك جراوند اند رايت رايت Well, a thing that people need to understand about America is there's so many different races, nationalities, and religions. It's not like Egypt where almost everybody is Egyptian, you know, and almost everybody is either Muslim or Christian. There's so many types of people in America. So the military is comprised of so many different types of people. There's Jewish, there's Christian, there's Muslim, there's Buddhist. Yani, there's so many types. There's black, white, purple. There's so many types of people in the American military. So I don't think there's anything wrong with me serving because I didn't believe in hurting anybody. I went for a purpose and I accomplished my goal. And um, Uh, I, don't, I don't know what else to say. It's just, uh, you know, it's, uh, it's, I was born American. I was born American citizen. So I took advantage of the opportunities that America had to offer. And I think maybe um, some people, if they had the opportunity, may do it too if they knew it was going to benefit themselves. على الناس على على الكثير من الناس في مصر يجب ان تفهم ان الولايات المتحده الامريكيه لديها الكثير من الجنسيات والكثير من الاديان وبالتالي فهذا ينعكس على الجيش الامريكي الذي يحمل الكثير من الجنسيات والكثير من الاديان وهناك نرى اليهود والمسلمين والاقباط والبوذيين حتى في الجيش الامريكي واعتقد انه لا شيء خاطئ اني انضممت للجيش الامريكي خاصه اني لدي هدف ولدي فرصه كانت متاحه لي وحاولت ان استغلها وانا ولدت كمواطنه امريكيه فبالتالي استغلت هذه الفرصه. مواطنه امريكيه اوكي هي برضو ب... ب... يعني رجعت لحته اللي هي اكيد القرار كان قرار انضمامها للبحريه الامريكيه كان قرار صائب مش مش قرار هي نجمت عليه ولا حاجه. بالعكس يمكن ساعدها بشكل كبير جدا وهي بتقول ان الموضوع لا يستدعي الغرابه 
بالعكس خالص لان الجيش الامريكي او امريكا طبعا بلد كبيره فيها جنسيات كتير قوي سواء كان مصريه او كتير كمان جدا يعني وضحت انها ليست كمصر اللي تنحصر في في المصريين فقط أوكي. او تنحصر في المسلمين والعباد فقط كعمد كمقارنه يعني أوه. يعني عادي جدا هو طبعا انا عايز بس اوضح ان في فرق كبير جدا يمكن بالنسبه لينا هنا كمصريين ما ينفعش ان احنا اي حد يحمل جنسيتين وينضم للجيش المصري لكن يمكن في امريكا الموضوع مختلف شويه او او عادي Yeah, yeah, they yeah they allowed it, so it's definitely okay. I mean, you have to think about it. I'm pretty sure I'm not the only Egyptian Muslim person in the American military. There's a lot, and I remember in boot camp they had a mosque. Because we have other rules that you. Have yeah, to yeah, you guys. Yeah, definitely. I mean, Egypt's different from America, so. Uh, America, I think, is a little more lenient because there's so many kinds of people there. I think the rules are different from the United States. Okay. I mean, I understand. Yeah, I mean, the topic is different. And this is not something that is in the Constitution. I mean, this is the law of the American people. Okay. عايز اسالها بس عن الصعوبات اللي هي واجهتها في 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 اثناء خدمتها او تاديتها للخدمه وانا عرفت طبعا ان رجلها اتكسرت في اول هي يمكن فاهمه في اول الخدمه دي بس الصعوبات الثانيه ايه اللي هي قابلتك المشاكل واتس ذا بروبلم Well, the difficulties and the problems that you faced in your service yeah I, I faced I faced a lot of problems um, in boot camp I fractured my hip while I was running I fractured the Yanni uh, my my leg, like uh, he just said. Your leg? Mm -hmm. yes. So because of that, I wasn't able to deploy. Therefore, I was uh, stationed in Washington, D.C. Mm -hmm. I did my four years, and then I got out, and I'm done. So. تعرضت المشاكل مثل كسر الرجليها تمام المشكلة دي أثرت إني إنها خدمت أربع سنوات فقط في ال في ال في ال في البحرية في البحرية أربعة بس four years just four years كان أقول لها طب كان ممكن إن هي تخدم أكثر ما كانش ينفع عشان عشان كسر الرجل no 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 I I could have done more I could have done more because I was better by then but I chose not to I went in اختارت إن هي تطلع يعني اختارتي I, yeah, I just, I, yeah, they wanted me to re-enlist. They wanted me to stay more for the four years because I can go to different country, I could do different jobs, but I decided not to because I came with a purpose and that was to get money for my bachelor's degree, you know, and it, the, the military wasn't for me, Yanni. هي ما حبيتش تكمل بعد كده أربع سنين تاني تخدم أربع سنين تاني في الجيش الأمريكي لأن هي كان عندها هدف محدد وإنها تحصل على المال من أجل الدراسة هي بتقول إن إن أنا كان عندي فرصة إن أنا أخدم أكتر بس عايز يمكن قبل ما ترجم دي أقول بس إن هي كانت المشاكل اللي هي قابلتها إن هي في أول في أول فترة فترة تجربتها في البحرية الأمريكية تعرضت لكسر رجليها وده يمكن اللي خلاها إنها ما تستمرش في الموضوع دوت إنها ترجع تاني وتحاول لأعمال كتابية أو أعمال إدارية داخل الجيش الأمريكي طول فترة خدمتها في الجيش الأمريكي وهي رجعت تاني وقالت ان انا كان عندي فرصه ان انا اكمل اربع سنين كمان يعني تكمل ثمان سنين ولكن يمكن هي حققت هدفها من انضمامها او التحقها بالجيش الامريكي وهو الحصول على المال من اجل اتمام دراستها وحصولها على بكالوريوس اداره الاعمال. فيجو 